Jesteśmy przy krakowskim przedmieściu w tej chwili, w Parku Kazimierzowskim, a początki tego ogrodu sięgają przeniesienia stolicy z Krakowa do Warszawy, gdzie wówczas istniały tylko trzy ogrody. Przy zamku, przy krakowskim przedmieściu i przy zamku jezdowskim. I ten nasz swoją świetność chyba niestety ma już za sobą, ponieważ sięgał od krakowskiego przedmieścia aż do Browarnej na pewno, a wcześniej prawie do Wisły. Tu powstał pierwszy ogród botaniczny w 1811 roku u podnóża Skarpy Uniwersyteckiej i ten teren należał do Uniwersytetu do lat 70. i do lat 70. pod Skarpą był ogród farmakognostyczny należący do Wydziału Farmacji. A teraz jesteśmy w ogrodzie kazimierzowskim, który też ucierpiał jak budynki w czasie wojny. Drzewa w Warszawie ucierpiały i drzewa w Warszawie nie istniały. Po wojnie trzeba było szybko zazielenić stolicę i tu teraz przeklinane to pole stanowiły yy, no, główne nasadzenia na Uniwersytecie. Planów powojennych w 1948 roku yy, zazielenienia całego ogrodu Kazimierzowskiego tych planów było kilka. Był za ten ogród brał się i Gerard Ciołek z Romanem Kobędzą, ale także Romuald Gut z jedną z najlepszych projektodawczyń ogrodów, czyli panią Szolcówną. Na uniwersytecie to jest 60 gatunków drzew i około 30 gatunków krzewów. W tej chwili Jesteśmy w okresie rzeczywiście śmierć większej ilości topól, ale są inne drzewa, nasadzenia rzeczy już młodych i pięknych, co jest do obejrzenia na pewno w czasie wiosny i jesieni. Nasz ogród w tej chwili jest ogrodem złożonym z wielu ważnych okazów dendrologicznych bo po śmierci drzew takich jak to pole włoskie czy to pole chińskie staraliśmy się zawsze dosadzić coś ciekawego, co by pozwoliło Państwu poznać nowe, nowe nasadzenia, nowe drzewa i nowe, nowe gatunki przede wszystkim. Eee, rozweselałoby ten teren i pokazywało niezwykłe możliwości przyrody, które można zauważyć tutaj i na wiosnę i jesienią i mamy kilka rzeczy naprawdę unikalnych jak olbrzymią metasekwoję, czy całą grupę pięknotek, czy całą kolekcję hortensji, no i przede wszystkim magnolie, które dzięki darom najwybitniejszych ogrodników posiad Uniwersytet, łącznie z magnolią, która się nazywa Laura i kwiaty jej są większe niż dłoń męska. Jesień jest pod znakiem przebarwiających się klonów, choćby klonu z polistnego, czy, czy dębów, czy właśnie pięknotek, albo barbuli kwitnącej do października. O, czy naszego pomnika przyrody, który się wywarwia też pięknie, czyli korkowca amurskiego albo tulipanowca, który się przebarwia. Na teren Uniwersytetu wchodzimy Aleją Lipową, która z założenia miała być obsadzona lipami warszawskimi. Przedtem były klony jesionolistne i jedna wielka burza, trąba powietrzna spowodowała, że Klony jesionolistne przestały istnieć i posadzono, i posadzono lipy. I zbliżamy się w ten sposób do najstarszej części, najstarszych drzew uniwersyteckich, które to, którymi są wiązy. Rosną one koło budynku Wydziału Prawa. Rosną z prawej strony i z lewej strony biblioteki. No, one mają na pewno ponad 200 lat. I na tym trawniku są, są też okazy drzew niezwykle ciekawych. Dwa miłożęby, drzewa z bogatą, piękną historią, 
wartą Poznania. W kącie, w środku, niedaleko, niedaleko Metasekwoi jest kłokoczka południowa, bardzo ciekawa roślinka, z której kiedyś wyrabiano różańce i krzyżyki. Pędzała złe duchy, odpędzała złych ludzi, bardzo przydatna na uniwersytecie. Za polonistyką jest kilka, było kilkanaście, ale jest kilka wiśni w tej chwili. Dar w Japonii pana Takashimy dla Uniwersytetu Warszawskiego. Najpiękniejszą wiśnią jest wiśnia, która rośnie przy budynku porektorskim, którą zresztą uroczyście sadzili japoniści, bo ona rośnie zupełnie swobodnie, w związku z tym jest najpiękniejszą wiśnią z Uniwersytetu. Pod nią ludzie sobie robią zdjęcia przed budynkiem Szkoły Głównej. Bardzo ciepłe miejsce z taką południową wystawą. Jest ozdobione pięknotkami, roślinami, które są ozdobne właśnie na jesieni. One kwit, kwiaty mają niepozorne, ale owoce ich takiego koloru biskupiego. Po pierwszych mrozach są jeszcze błyszcząco srebrno, biskupie są przepiękne, zostają przez całą zimę i, i, i zdobią ten zakątek, a z drugiej strony jest bardzo ciekawa roślina, też niezbyt często widywana w ogrodach, a mianowicie judaszowiec, który u nas jest dużym krzewem, kwitnie przed rozwojem liści i kwiaty ma na gałązkach i na pniach, też koloru różowego, no jak wieść głosi, na drzewku powiesił się Judasz, stąd jest nazwa Judaszowiec. I teraz jest niepozorna, a bardzo pachnąca, od sierpnia kwitnąca roślinka pod tytułem barbula. Kwitnie na niebiesko, wabi tysiące pszczół i, i, i motyli. To ja zapraszam na spacer w każdym dobrym kierunku. Albo zaczynamy od nowoczesności, czyli wchodzimy do ogrodu na dachu, na Bibliotece Uniwersyteckiej przy Dobrej. Schodzimy z dachu, oglądamy ogród dolny, wchodzimy na górę, na Dobrą 55, bo nad kawałkiem Wydziału Neofilologii jest również ogród na dachu. Jak już zejdziemy z ogrodu przy Dobrej 55, to skarpą, pamiętając o tym, że kiedyś na tej skarpie był pierwszy ogród botaniczny w Warszawie, a później ogród farmakognostyczny przy Wydziale Lekarskim, wchodzimy do chłodnego, cichego, spokojnego ogrodu kazimierzowskiego, pełnego kwiatów, pełnego kolorów, pełnego ptaków. Jerzy. W związku z tym jest to królestwo przyrody, które stara się razem z nami żyć.